Good afternoon, good morning, good evening sa inyo. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ba gamitin si Marvel application. Itong Marvel application, ito yung gagamitin nyo para gawin nyo ngayon yung user interface design. So, pagka-open nyo po ni Marvel application, punt, uh, click nyo po yung nasa itong plus symbol sa baba, kulay green, para makagawa pa kayo ng panibagong project. Ngayon, nagay po kayo dito ng pangalan ng project nyo. Let's say, sample project. Tapos, click po dito yung orientation. Kung port, gusto pong portrait or naka-landscape ang inyong user interface. Karamihan ng mga mobile applications ay naka-portrait. Ang malimit lang na naka-landscape ay yung mga mobile games. Okay? Kasi dito naman, pili kayo kung anong tatargetin yung device. Ano yung resolution? Okay, meron dito Nexus 5, HTC One, may iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, and an iPad. So, meron dito yung tablet. So, for our case, okay na tayo sa uh, Nexus 5. So, click ko po yan. And then, click po natin yung check mark sa taas. Sa upper right. Click ko po yan. Oh. Ayan. Creating the project. So, pagka-create yung project, may kita dito, wala pa tayong screens. Okay. Wala pang screen na nakalagay dito. So, click ko natin yung plus button sa baba. Ito yung kulay green. Kung gusto nyo po yung blanco na canvas, click nyo po yung canvas. Ngayon, kung, gusto, kung meron kayong na-drawing sa papel na parang user interface, parang prototype, click nyo po yung camera. Kasi yung mangyayari, pipicturean nyo yung ginawa yung user interface, yung din-drawing nyo, pipicturean nyo. Automatically, malilipat na siya as a screen dito sa canvas. At meron din tayong import sa baba. Yes, so, yung pangat ng option sa baba. Yung import naman, yan naman ay kung meron kayong picture na nakasave sa inyong gallery, si import nyo yung picture na yon So, in our case, na-start na tayo sa canvas. Gusto ko yung clean canvas lang. Okay, so click ko yung canvas. So, yan. Mayroon tayong blank screen dito. Ito ay exactly 1920 by 1080 base doon sa pinili kong device kanina, which is the Nexus 5. Okay. So, gusto mong mag-add ng text, click ko po itong letter T sa baba, yung kulay blue na T. Click ko po yan, ayan. So, may dito itong text. I-click nyo lang po para i-drag kung saan nyo pa gusto i-place. Click nyo po yung mga dots para i-resize. Ayan. Para po ma-edit yung laman, double-click nyo po, lalabas po yung text editor. Let's say, gusto ko ilagay, Hello World. Click ko rin yung clear para mawala lahat pala. Hello world. Type ko lang dyan. Okay. Oops. Kabli ng type. Ayan. Pag okay na tsaka dyan, click nyo yung check mark at taas. Ayan. Naka hello world. Ngayon, medyo maliit, no? Pwede kayo mag-zoom in sa canvas ninyo or since medyo maliit yung ating text, ang pwede natin gawin is lakihan yung text. Para kay lakihan yung text, I-click nyo po itong icon sa baba. Itong may A na icon. Click nyo po yan. At i-click nyo po itong 25px. I-change nyo po yan into the size that you want. I-drag nyo, i-drag nyo lang po yung green na circle. Kasi po lakihan o liitan yung text. Kaya po bahala. So, my case, gusto siya lakihan. Kasi yan ay ang uh, aking title, title text or heading 1. Yan, 50px. Pag okay na ako sa the changes, click ko yung check mark ulit. Okay. Then gusto ko lagay sa gitna. Gitna. Okay. Click ko tong alignment, yung may mga lines. Lagay ko sa gitna. Click ko yung gitna. Yan, gitna na siya. Okay. Ngayon, gusto ko palitan ng kulay. Para palitan ng kulay, click nyo po yung parang raindrop icon sa baba. Itong raindrop icon. Click nyo po yan. At talabas yung mga color sa baba. So, dito gusto ko gawin kulay, let's say, ano, black. Ayan. At kung may nakang gusto kong customize na kulay, click nyo po itong color wheel. At lalabas yung parang gradient. Pwede kayo mag-select anywhere kung anong gusto yung uh, color. Okay. Balik tayo doon. So, pag okay na kayo sa colors, click nyo po yung check mark. So, ayan. Ito po, ito na ito. Para masat yung opacity ng text, let's say gusto mo maging transparent yung text nyo. Ayan, set nyo po yung opacity. Para ma-demonstrate ko yung opacity sa inyo, mag-drag ako ng, ng, dito, ng box dito. 
tapos click ko yung aking lagi ko sa ibabaw yung hello world ko para malagi sa ibabaw nung rectangle i-scroll down ko po sa baba meron po dito option to select ito pong isa bring to top ito ito naman isa bring to bottom para siya sa mga powerpoint natin yung kailangan iangat yung mga elements di ba may patong-patong tayo na elements gusto natin iangat click pati itong ano, to bottom to top tapos let's say pata ko ng kulay ito para mas din yung makita kulay green okay tapos click ko itong hello world ang opacity ang ginagawa ni opacity magiging transparent ang makikita nyo nagbe-blend nagbe-blend na yung hello world no yan pag okay na ako dito, click ko yung checkmark ulit. Para palitan yung font, click ko lang po ulit yung A, tapos click ko po itong Roboto, kasi Roboto yung default font. And maraming po dito yung mga fonts na pwede nyo pagpilian. Pag nakapili na kayo, select nyo lang po. Let's say, gusto ko si Arvo. Ayan. Okay. So, na yung gusto nyo na sa line spacing, kung, kung ito ay paragraph, i-click nyo po itong parang dalawang bar na may arrow sa baba. Ito, click nyo po yan. Para masad yung line spacing, okay? Applicable to para sa mga may paragraphs. Para ma-demonstrate yan, mag-click ako ng panibagong, maglagay ako ng panibagong text. So, yan. Tapos laki ang kukonti para makita nyo. Ang ginagawa ni line spacing is yung line spacing ng bawat line ng ating paragraph. Ayan. Set mo dito kung gano'ng kahaba yung line. line. Ay, kung sa taas, kunyari. Okay. Ayan. So, kanina nagdraga ko ng rectangle. Try ulit natin kung ano ba merong control sa rectangle. Ayan. Ganun pa rin po. Uh, precise. Imove mo. Click po yung element para move siya pati yung colors, same pa rin yung icons. At alam naman isa sa baba, itong icon sa baba. Para maset yung roundedness yung rectangle, okay? Magkakaroon ng round edges yung ating rectangle. I-drag niyo yan po yan para makikita niyo, click niyo po yung check, makikita niyo. Rounded rectangle na siya. Yun po yung icon na yun. Ang tawag dito ay border radius. Okay? Ganun din po opacity. It's a ganyan opacity yung transparency. Ito namang isa, yung may circle na may dashed lines. Yan naman ay para sa border. Yung sinilagay ng border ang inyong rectangle, lagay niya po ito. Set niya po yung color, border color. Tapos yung border width, kung gano'ng kakapal. Ayan. So, yung border is nag, nag inherit din yung transparency ng element mismo. Yung ganun yung control sa gilid, ito, it bring to top and bring to bottom din. Ayan. Pag okay na kayo, click nyo po yung click kayo anywhere sa screen para ma-place yung element. Or kung sa tanggalin, click nyo po yung trash can icon sa baba. Ayan. Now, meron na tayong ditong circle na kulay yellow. Yan ay para makapaglakay kayo ng mga circle icons. Okay? Or circle buttons. Save controls pa rin po, nawala lang yung pagkaka-round, yung nawala yung red, rounded na icon, yung pang-rounded rectangle kasi itong circle ay rounded na to. Okay? Set po natin yung color kunyari. Lagay ko sa ilalim. Ayan, reach the bottom. Okay. So, point na tayong another option dito which is parang image, mag tayo ng image dito. So, pwede tayong mag ng icons, meron ditong preset icons na pwedeng i-select. Let's say may heart icon. Drag ko yan. Lagay ko dito. Pwede ko rin set yung rounded rectangle. Border radius kung mayroon. Yung, call, yung overlay o yung opacity. Pwede rin. Border color. Border width. Yung icon na. Okay. And then yung kanyang order. Kung saan ba siya mapaplace. Okay. Kung gusto nyo naman image, sa stock photos, pwede rin naman po. Okay. Oops. Hindi natin mag-load. Ayan. Kung gusto maglagay ng stock photos, pwede rin po. Ayan. To add another picture, click nyo na po yung icon para makapaglagay po kayo ng pictures. Kunyari, picture ko, lagay ko. Okay. 
O kunyari, ito na lang. Ayan. Yan na yung ating picture. Now, to, uh, to replace the picture, click nyo po itong picture icon ulit. Tapos may nitong other options. May gallery, stock photos, icons, uh, avatars. So, walang avatars, walang internet. Okay lang yan. Ngayon, pag okay na kayo, mayroon ba tayo isa pang icon pala sa uba, yung parang pencil icon, yan naman ay eh, kung gusto yung mag-drawing. Free draw ang tawag nito. Kung gusto yung mag-drawing ng parang line. Kunyari, ayan. Pag okay na kayo sa drawing nyo, click nyo yung check mark ulit. Now, itong button na may uh, may circle sa loob, click po natin yan. Yan po yung para sa stroke. Kung gaano kakakpal yung linya na dinarawin nyo. Ayan, ano nakikita nyo? Nag-iiba? Ayan yung stroke po Ganun din po. Meron din po tayong color. Pwede set yung color dito. Okay. Transparency or opacity kung tawagin. Pwede rin po dyan iset. Pati yung kusan siya. Naka... Kanyang order. Ayan. So finally, pag okay na kayo, sa inyong design, click nyo po yung check mark sa taas. Huwag nyo po i-click yung X kasi yung mangyari kapag click nyo yung X button, hindi nyo i-save yung mga ginawa nyo. Para ma-save, click nyo po yung checkmark sa taas. Or click nyo rin po itong mata para ma-preview nyo kung ano yung tura ng inyong ginawa. Okay? Kapag okay na kayo sa gawa nyo, click nyo po yung checkmark. Ngayon, yan po ang pag... Kung sila gumawa na pa ni bagong screen nyo, like, click nyo lang po yung green button sa baba to add another screen. Pero sa inyong task performance, homepage lang po yung pinapagawa, pinapagawa ko. Now, para ma-screenshot nyo, open nyo lang po yung open nyo lang po yung ginawa nyo. Tapos click nyo po edit. Tapos click nyo po yung mata. Tapos yung screenshot nyo po. Gamit po, gamit po yung inyong Android phone screenshot. Or sa iOS screenshot ninyo. I think sa Android phones, kiklik nyo po. Kiklik nyo po sabay yung power tsaka yung volume down. At mag-screenshot siya. Pero you can use any other screenshot applications. Okay. So, ganyan na po yung paggamit ng Marvel app. Mandali lang siya gamitin. And I hope, may natutunan kayo at magamit ito in the future. Ito ay para sa rapid prototyping and UI design using your mobile phones. Okay? So, maraming salamat sa pagtuntun sa itong sa ating tutorial para sa Marvel app. Good luck po sa pagkuha ng iyong task performance. Maraming pong salamat.